सर्व योगी हमी एवट बैच को लगभग लगभग एक दु एक दुवटा क्लास में अगड़ी पिछड़ी बैनी रमेश दर्नाल नमस्ते आदरणीय दर्शक मान बरू मेश कार्कोली उपस्थित विशेष अंक को साथ में आज को कर्मयोगी कार्यक्रम में हम हमारा संपूर्ण दर्शक महानुभार स्वागत जना आज कर्मयोगी को विशेष कार्यक्रम लिलगढ़ी में आया छु हमीसंग आज को कर्मयोगी में एक यहां विशिष्ट व्यक्तित्व जो संपूर्ण खरसांग को गौरव गोर्खा जाति को गौरव अभी संपूर्ण भारत को नहीं गौरव जिससे मानव उत्थान को निम्ति मानव विस को निम्ति वहाँ धेरे काम कर वहाँ लर्खर पद्मश्री पुरस्कार ने को घोष सम्मान के घोषणा कर सकता हम तब मन लगाई सकू यहाँ हो डाक्टर एकलव्य शर्मा रहा सर हम स्वागत जाऊँ सर सर पद्मश्री पुरस्कार को जो घोषणा इसको निम्ति तब इसना इसको निम्ति छनौट होने भाग यहाँ लमस्ते खरसांग लगात संपूर्ण खरसांगी पक्ष यहाँ लधाई रुभकामना सर धन्यवाद सर कस्त हो ठीक छु जब यह पद्मश्री पुरस्कार को घोषणा भाई सर कस्तो अनुभव रुभूति सर मदम हर्षित भें अचम भी लगे क्यों मैं ठा थे कि यह पुरस्कार मैं पाद जो दिन यह पुरस्कार को घोषणा भो ते दिन मत मैं ठा पाए हो तर पैला अलि अलि कता कता के जो लगे इसो इन्क्वायरी आँदे तर के को लगी होने ठा थे म एकदम हर्षित छु कर्षित छु चालीस वर्ष देखि मैं जो काम कर लिया हो कालिपुंग पीएचडी को प्रोग्राम ते बाद सिक्किम में जीबी पंथ इंस्टिट्यूट नेशनल इन्वाइरोमेंट को इस्टाब्लिश कर सिक्किम दाजीलिंग एरिया फिर नर्थ ईस्ट इंडिया फिर पश्चिम भाग इंडियन हिमालयन रिजन में काम करें तेस को बाद काठमंडू में गए आठवट देश को इंटर गवर्मेन्टल अर्गनाइजेशन कर आठवट देश में काम कर जो पुरस्कार दिने घोषणा भो तो घोषणा ने हिमाली क्षेत्र में भारत सरकार को ध्यान आकर्षित रे काम एकदम हम क्षेत्र महत्वपूर्ण छहाँ रिअलाइज कर रिकग्नाइज कर जो लगे रे हर्षित छु खरसांग जो सानों ठाव में बसर हजर तब पद्मश्री पुरस्कार में दाजीलिंग में सायद तब तेसरो हो पद्मश्री पुरस्कार पाने सोनाम छिरी लेप्चा तर विज्ञान रिज्ञान को क्षेत्र में दाजीलिंग में पूरे कहीं मतलब हिमाली क्षेत्र अरुण छाला उत्तराखंड मैं ठा तर हम भारतीय गोर्खाली भारतीय गोर्खाली क्षेत्र में विज्ञान सब भाई सब भाई ठीक है विज्ञान को यह अवधारसम पुगे प्रथम व्यक्ति तब खरसांग जो सैंड जगह में पढ़ू भाई स्कूल पढ़ू भाई बीएचयू में जान सर ये यात्रा कस्त थी यो यात्रा कुछ भी पहाड़ को मान बासी सजी होते यो यात्रा एटा तो हम बेला अब तब सोच आज भाग जब यात्रा सुरू भो स्कूल नाइन्टीन सिक्सटीज देखि को अब अलग सोचते गा तो झंडे झंडे साठी वर्ष नागि हो साठी वर्ष को ये जो स्कूल देखि प्राइमरी स्कूल तैदि यो यात्रा चाह धर कुरो सब भाई ठूल कुरो यात्रा अब म वैज्ञानिक होने म जब आठ देख दस साल को उमेर थी घर में 
बड़ा उन्होंने कैप्टन लक्ष्मण शर्मा वहाँ से फर्स्ट एडीसी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडीसी उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को अन्य मेरे बाबा ने आर्मी में उन्होंने पहला त्याग दिखी मेरे एक जाना काका अंतरे काका से बीएचयू में लेक्चरर हुआ है राम बोक्ते तेरी बेला अन्य तेरी बेला बनी कि तब भाई ताला जैसे तीन लाइन से आर्मी उन्हें इच्छा चल गई काका जस्ट साइंटिस्ट उन्हें इच्छा सा महिले मेरे आमा को प्यार ले मो बेलगों आशीर्वाद ले आज हम विज्ञान को चेतन में आए परिवारिक एक टा लाई बहु कहीं ना भाई अपनी काका को प्रभाव तो अपने माची क्या बच्चा एकदम ही काका को प्रभाव वहाँ तो अपने यूनिवर्सिटी के जाना प्रोफेसर हो ठुलो प्रभाव थियो कि ना मैंने हमरे काका को गार्ड में से नोबल लॉरेट को कमिटी को मानसे रहाऊं थे ठुल ठुलो मानसे रहाऊं थे वहाँ अलाय रहा अन्य वहाँ वैसे प्रेरणा पाया वैसे महिले रिसर्च एकदम ही राम लोग अनुपर सा भन्ने प्रकार को चें जेल भी नहीं मेरे माँ भावना है को सर मैं तो बोला एवं तभी को नाम में मन मजा लग सके एक लब्या द्रोणाचारी को चला तो वही ले आपने जीवन में तो वही ले कस्ट द्रोणाचारी था ना ऐसा ये नो से द्रोणाचार्य लाइफ को अलग अलग समय में अलग अलग द्रोणाचार्य हैं उनसे अब घर में सेनु जन मेरे सेनु दाखिली बाबा आमा मेरे काका बड़ा आरु घर को भाई वहाँ अगले बैठा हम देखा हूँ उनको जब वो स्कूल गए हैं स्कूल में भाई को टीचर आरु जस्ट तो सेंट्रल पंस में मेरे द्रोणाचार्य फादर अब्राम कि कती चे इम्पोर्टेन्ट कुरु फादर अब्राम ले गर्नु थियो वहाँ और को दोना चाहिए जब मो यूनिवर्सिटी में आये पढ़ गर दे गए त्यहाँ चे मेरो जब पीएचडी गर्न थाले मेरे प्रेस टू गुरु प्रोफेसर आरे समझ वहाँ और को दोना चाहिए उनको तर यो सब इच है तर आइडिये सम्मा पनी है रे मने दोना चाहिए मन्ने चे कॉस्ट तो जल्दी से तो पहले सारे गाइड करे लगो त्यो रा मेरो लाइफ में चे सब बंदा गाइड करे लाने चे ये वड़ा मेरा प्रिंसिपल जिनसे बनी था त्यो नहीं मेरा दोना चाहिए वो प्रिंसिपल से एकदम कमिट वाला काम करनो जे काम मरगा मेने हंड्रेड रा अपनु पर्यावरण मेरे की नमन लाइन तो मेरे एनवायरनमेंट हो पर्यावरण पारिस्थिति के हो तेल लाइन सादे नहीं राम रो बायर जाओ उस बन्ने जून चाहिए था त्यो गाइडेंस सा मेरे माँ के काम बड़ा त्यो नहीं मेरे दरों ने सारी हो जब सर यो तबे को परिवारिक हमें बैकग्राउंड में जानी होगा नहीं प्रिस्टबुमी हैं बैक अरे अन्य कोई आगे तबे लोगों ने कहा का प्रोफेसर होने दियो मत ये चीज़ जाने उनका बालक में तिकोटी को प्रभाव पड़ता रहेगा सर बालक को त्यो सानु मस्तिष्क का मार्ग कौशल पर शहर नो से घर को प्रपरिवेश रा घर ले ना हमी हमरो बालक घर लाई सही जाइ ले पनी हमरो पुरो सिखाऊंगू घर में उनका डिसिप्लिन आमी ना नहीं हूँ देख रहे हैं आमी पीटी करती हूँ मेरे बड़ा जन जन चार आने को वहाँ पांच बजे बुआरे ले मैं पीटी करते हैं वहाँ बने चोर डा डिसिप्लिन वहाँ में ले आई हो आई ले पनी मोबाइल पांच बजे उठे रो वांग करती हूँ कि नंतियो डिसिप्लिन आने ला आने को रा जन जन नानी ऐसे क अगले समय मलाय गाइड कर रहे थे ले लांच अच्छा और नानी एक बार थोड़ा इम्प्रेशन होने चाहिए राम रो माहौल केरे परिस्थिति दिनों हाँ परिवेश दिनों रा उधर लाय शिक्षा से सब बंदा ठुलो करो भन में सिखाऊं सकनु परसा ये नोस आज हम इतनी सियानु गांव को मानचे मेरो शिक्षा रा मेरो लाइन टेस्ट ना बगो मो आज यहाँ पाऊं नहीं थी ना पूंगी थी ना हाँ जे काम कर हम शिक्षा से बहुत ठुलो करो मो बंदे जान सर तब ले बीएचयू बा कती बस सर यो बनारस को जो यात्रा थी नहीं इस तारीख का तीस तीस तोड़ना होगा कौन सा मकसद है बनारस में 1974 के एन नवंबर में मैंने जब यहाँ नॉर्थ पॉइंट बड़ा मेरे एग्जाम सके सके बेची मोगाए रिजल्ट सब पियो हाँ प्री यूनिवर्सिटी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी को थ्रू सेंट जोसेफ्स कॉलेज बड़ा अन्य तेज को बात सही मो बनारस इंडियन यूनिवर्सिटी में गए अन्य एडमिशन बायो के साइंस में 
अनि त्यसमा बोटनी जुलोजी केमिस्ट्री लिएर पढे त्यसको बाद एमएससी मा बोटनी स्पेशलाइजेशन हुन्थ्यो ठुल्ठुलो कोर्समा के रे इकोलोजी मा गरे त्यसको बाद चाहिँ मैले पीएचडी गरे पीएचडी मा चाहिँ मैले कालिम्पोङको साइट लिएर माथि अलगडामा वहा बनारसबाट आएर चाहिँ मैले यहाँको फरेस्ट इकोलोजी मा काम गरे यो मा चाहिँ एउटा ठुलो लाइफ को डिस्कवरी त्यै सुरु भयो यो उतिसको रुखमुनि जरामा चाहिँ फ्रान्किया सिम्बायोसिस एक्टिनोमाइसिस को सिम्बायोसिस देखियो जो चाहिँ अरुहरुलाई त्यति थाहा थिएन यो हो हिमालय क्षेत्रबाट पहिलो फ्रान्किया सिम्बायोसिस मा ग्लोबल रिपोर्ट गर्ने फिक्सेशन बताउने चाहिँ मै हो मैले ब्रिटिश कलेजको सोसाइटीको जर्नलहरुमा छापेको हो 1980s मा सर यति बेला तपाईलाई एउटा पुरस्कार पनि प्राप्त भयो हजुर राष्ट्रपति भवन हजुर हजुर यो 1988 मा मैले इन्डियन नेशनल साइन्स एकेडेमीको यंग साइन्टिस्ट अवार्ड मेडल पाइयो त्यो चाहिँ पुरस्कार पाएपछि साझमा प्रेसिडेन्ट हाउसमा लगेर हामीले त्यति बेला 30 जनाले पाएको थियो होला त्यो सालको पुरस्कार आज 25 30 जनाले पाएको थियो सबैलाई प्रेसिडेन्ट सँग भेटाएर इन्टरेक्सन गराएर हामीलाई पुरा मोटिभेट गरेको थियो हुन सक्छ त्यही मोटिभेसनले होला म मलाई लाग्छ कि आज यति माथि जानमा हेल्प गर्यो सर यो तपाई त्यस समय प्रेसिडेन्ट को हुन्छ राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ त्यति बेला भेंकट रमन हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति अनि त्यसको बाद चाहिँ त्यो हुने बित्तिकै एट फाइभ इयर प्लान बनिँदै थियो इन्डियाको त्यो एट फाइभ इयर प्लानमा चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा प्रोफेसर एमजीके मेनन एउटा साइन्टिस्ट चाहिँ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ एट फाइभ इयर प्लानमा चाहिँ यङ साइन्टिस्टहरूलाई चुज गर्नुभयो बाह्र चौधजना त्यसमा म पनि एकजना थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एट फाइभ इयर प्लानमा यङ साइन्टिस्टहरूको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने प्लानमा हाल्नुको लागि टास्क फोर्स जस्तो कमिटी बनाएको थियो त्यस कमिटीको एडभाइजर थियो द प्राइम मिनिस्टर हामी थियौँ र हामीले त्यो काम त्यो कार्य पनि गऱ्यौँ जब कि यङ केटै म त्यति बेला पनि त्यो एउटा मौका सर त्यो आठौँ पञ्चवर्षीय योजना हामी दर्शकहरूलाई भन्नु यो एट फाइभ इयर प्लान आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा यहाँ सर त्यस समय प्रधानमंत्री को ग्रुप में एकजा मेम्बर हो सर ये समय को जो प्रश्न पाँच माहौल कस्तो थियो त्यहाँ त्यो समयको अलिकति कामको विस्तृत त्यो एकदमै राम्रो थियो किनभने हामीहरूलाई बोलाएर अब जस्तो प्रोफेसर एमजीके मेन एउटा साइन्टिस्ट चाहिँ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा भेरी सिनियर अफिसर्स हुनुहुन्थ्यो सबै बसेर चाहिँ उहाँहरूले एट फाइभ इयर प्लानमा के के गर्नुपर्छ यङ साइन्टिस्टहरूको इन्भल्भमेन्ट रिसर्चमा कस्तो हुनुपर्छ के गर्नुपर्छ किनभने डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स टेक्नोलोजीको त्यो कार्यशालामा आउने त्यो कार्य क्षेत्रमा आउने भएकोले गर्दाखेरि अनि हामी एज ए साइन्टिस्ट यङ प्राइम मिनिस्टरसँगको इन्टरेक्सनमा यो डिपार्टमेन्टले फ्युचरमा के गर्नुपर्छ यङ साइन्टिस्टको लागि भन्ने हामीले गरेको थियौँ र एकदमै खुसीको कुरो अब प्राइम मिनिस्टरसँग बसेर सँगै लन्च खाइयो यस्तो माहौल अनि मिनिस्टरहरूसँग अब भर्खर तिस वर्षको केटालाई अब त्यो सबै तिस एकतिस वर्षको उमेरमा त्यस्तो पाउनु त धेरै खुसीको कुरो हजुर गर्व सरले जुन चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीमाथि हजुर सिस्टममाथि पनि काम गर्नुभयो नि यो विषयमा अलिकति बताइदिनु होस् एग्रो फरेस्ट्री जस्तो मैले अघि उत्तिसको रूपमा काम गरेँ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले त्यो एग्रो फरेस्ट्री भनेको रुख र के अरे त्यहाँ मुनि हुने क्रप्स त्यसलाई मिलाएर एग्रो फरेस्ट्री भनिन्छ अनि हिमालय क्षेत्रको लागि माउन्टेन र हिल्समा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री भयो भने चाहिँ प्रोडक्सन पनि भयो तर त्यसले फरेस्टको कभर दिएकोले गर्दाखेरि के अरे तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटी भन्छ त्यसलाई धेरै बढाउँछ किनभने त्यसले हाम्रो चरा चुरुङ्गीले पनि बढ्नु दिन्छ अरू पशु पक्षीलाई पनि आउनु दिन्छ त्यो सँगसँगै हाम्रो सयलको इरोजन हुँदैन फ्लड जाउनुमा पनि रोक्छ त्यसले गर्दा एग्रो फरेस्ट्री मोडल चाहिँ प्योर एग्रिकल्चर भन्दा यो बेटर हो भन्ने एउटा त त्यो कुरो थियो र हाम्रोमा पहिले भइरहेको हो तर मैले अलैँचीको खेतीमा उत्तिसको रुखको रोल हेरेर यसको बढावा कहिले कुन एजसम्म हुनुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ पी मेरो पिएचडी स्टुडेन्ट्सहरूलाई गराएँ त्यो प्रकारको एग्रो फरेस्ट्रीमा धेरै राम्रो काम भयो भयो के अरे हामीले अर्ग्यानिकली हाम्रो यो नाइट्रोजन फिक्सेसन भएकोले गर्दाखेरि फर्टिलाइजर नआइकन कतिवटा एग्रो फरेस्ट्री मोडल्सहरूमा हामीले देखायौँ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सिरिस र के अरे सुन्तलाको खेती मिलाएर कस्तो त्यो भयो अलैँची र यो उत्तिसको खेती मिलाएर यसमा काम गरेको यो चाहिँ अत्य अत्यै राम्रो हो यो अझै पनि भविष्यमा अझै राम्रो भएर जाओस् 
सर इसलिए एग्री मतलब एग्रीकल्चर जो कृषक को दूसरा नहीं इधर रखो ठीक है इसको फायदा होने चाहिए इस बारा ये धेरे धेरे फायदा होने चाहिए अब केरे यदि हम इसलिए रुख लगाने से क्यों मैंने अब जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में आइए मैं लेना है कुरो के बनना चाहिए किसी बने जब क्लाइमेट सेंस ले हम लोग कार्डम हम अन्य चीज़ लेके तिला धेरे दुख दियो चिल के पुरके बने आयो तान कती जगह मरे रह गयो अन्य तेज को बात से हम इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बनने अप्रोच लिए कुछ अन्य चीज़ को खेत संग संग ही कंबिनेशन कर रहे टीवी को फ्रूट लाऊं सकने त्यान देखिए ना हम लोग मौरी पालन करने मौरी बड़ा मौह पनी पाऊं सा ऐसा पॉलिनेशन बनी होने सा त्यो उन्हें त्यान देखिए ना स्पाइस गार्डन होम स्टे बनाऊं ने स्पाइस बॉय बने मनीष और आया रहते गार्डन में बॉस ने जो तेस्मा एग्रो फॉरेस्ट में इसलाय कुछ को अफ्तार बनना है चीज ले ये ना से माल ऐसे के लिए केरे डेटेमिन करे बने मेरे से एकदम है अगाड़ी है रे रा रिसर्च करने रिसर्च करने माइल बने नहीं आवा क्या क्या कस्टो कस्टो मैन शेयर है उन्हें आमरी डिपार्टमेंट में वो इंडिया को सब बंदा थोड़ो फाउंडर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बनने को इकोलॉजिस्ट को देश तो मां गौर पहुंची तक माहौले अलग तो और करो उन्हें काम में करने तो अब 1985 में पीएचडी पाई से जो 86, 87, 88, 88 में अवार्ड पाए बच्चे अलग जो सायो नौ बार तीन चार वर्ष तक थे ना उधर पाऊं थे खैर फेलोशिप पाऊं थे पैसा बनना पनी तो परमानेंसी आया था तर तेरी पहले उड़ाया थोड़ो आये 1988 प्लम्बर 89 माह भाइयों उसमें बोलो थे महिला दुई टक करो आये हो ये उड़ा से महिले दुई पन्ना दिए रहा मिनिस्ट्री ले नया इंस्टीट्यूट खोल देते जीबी पंत इंस्टीट्यूट में मालेन एनवायरनमेंट नया खोल देते हो सिक्किम में अरे ना वो इंडिया में नया खोल देते हो मिनिस्ट्र अन्य आइलेम होते हैं इसका ही कह रहे साइंस एडवाइजरी कमिटी को चेयर पर्सन से वो इंस्टीट्यूट को मिनिस्ट्री ले बना कर वो अब तेरे सो तेल लेकर दाखिली गर्व लाख सा अब तेरे इंस्टीट्यूट में काम कर रहा आज तेरा अन्य त्यो बॉय त्यो संग संग है मतलब और को ऑफर पे जो कनाडा में वैंकूवर में पोस्ट डॉक्टर लगा रहे हैं रा महिले सही आपने देश में बसे रा यो केरे इसमें काम करने में परमानेंट पनी बाय आपने हिमालय क्षेत्र में काम करने मतलब देश रा हिमाल सब देरे माया तो रा हिमाल में काम कर सुबह ने रा बसे रा महिले उतार को पोस्ट डॉक्टर पनी ली ना अनि आगे मतलब लाख से त्यो एकदम ही ठुलो डिसीजन थियो तर रामरो डिसीजन थियो मुंबई रह गया रहा हूँ उधर ही बॉस ने थे कि कि उन थे वो महिला हिमालय को काम छोड़े रहा और को पटी लागने थी अलगी तो रहा यूँ मतलब 40 साल तक पूरा सॉलिड हिमालय को लगी दे कुछ रिसर्च शोध करने और डेवलपमेंट को लगी होगी सर वर्तमान परिपेक्ष्य में आगे अगर आप करें हिमालय क्षेत्र में तो बड़े अनि जून प्रकार ले बर्फ हो गई ले पकड़ी रखो ये उटा ग्लोबल वार्मिंग को जून ये वाला शीत शीत अरे इमारतें क्षेत्र में ती चीज़ जरूर को जून प्रकार को आज लुप्त हो देखने क्या पानी चीज़ रूप पशु प्राणी देखी गई है इसलाय तपाईले एज बाइगेन के हिसाब में कसरी है ना जस्तो मेरे दार्जिलिंग क रा मैं जब 20 इयर्स देखीन जो काठमांडू में इसी मोड में काम करते हैं मैं ऐसे में काम करूं सब बंदा ठुलो करो था हमरो जिन चाहे प्राकृतिक संसाधन हो रहा है वो जो एकदम है हमी धनी चुन है इसमें पहाड़ी चतर में यो यूनिक पनी चार हमरो अब अभी मेडिसिनल प्लांट्स हरू बन्नु बनी जब जैविक निविदता जिन चाहे ओल संसार बड़ी को चार वड़ा चाहे हमरे क्षेत्र में से हिमालय इंडो बर्मन साउथ वेस्ट माउंटेन सब चाइना रह सेंट्रल एशियन माउंटेन्स यो चार वड़ा आसपास बाहर बन्नु को मतलब इसमें 
के अरे हटस्पट कनी दुईटा कुरो ने भाई एटा चाहे इसमें एकदम धेरे बायोडाइवर्सिटी रिच है इसमें एंडेमिक स्पीसिज भो यहाँ मैं पाने यहाँ बड़ा हरा संसार हटा यहाँ मैं पाइन संसार में अरुण कहीं नपाने तेरे एंडेमिक भाई एटा चाहे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एंडेमिक रिचनेस भर्क यो बायोडाइवर्सिटी थ्रेट भाई लस होने यहाँ बड़ा लुप्त होने चांस भाग हटस्पट में हाल एवं तो खुशी को कुरो अर्क ख खतरा भी देखा कि यह यहाँ बड़ा लुप्त भर जो क्षेत्र में काम कर मैं पाए हो ये बायोडाइवर्सिटी को मैं अब क्लाइमेट चेंज हम यहाँ बड़ा तो क्लाइमेट चेंज में हमीर कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव छू भूटान हे जति एमिशन करो भाग बेसि उ सिक्वेस्ट्रेशन करबन लिजर राख तो इसको मतलब हमीर के कई यो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग में एड कर प्रकार के अरुण सब हिमाली क्षेत्र में चाहे कि न्यूट्रल छ कि नेगेटिव छेखे हमीर के क्लाइमेट चेंज कर ग्लोबली अमेरिका अरुण संसार भरी को क्लाइमेट चेंज कराने प्रकार के उन्द्र को एमिशन्स इंपैक्ट हमी में छी हमीर के तर हमीर को धे असर भैर तो असर ने हमीर साहो पड़े सब भाई ठूल असर आंख नहीं देखने इमिडिएटली हो हमी पारिस में जो टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो क्लाइमेट समिट भ तो समिट में वन पोइंट फाइव डिग्री वर्ल्ड थे ट्वेंटी वन हंड्रेडसम वन पोइंट फाइव डिग्री बढ़ टेम्परेचर तर वन पोइंट डिग्री हमें टू हट फर हम रिजन बिकज टू पोइंट वन इक्विवेलेंट हो संसार में वन पोइंट फाइव हमें टू पोइंट वन बढ़ क्योंकि यह मउंटेन में बेस छिटो बढ़ा तेजको इंपैक्ट बेस हम मउंटेन रिजन में होने हो अलरेडी अगले भन्न थे जो प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग भ माथि को ग्लेशियर मेल्ट भो ग्लेशियर लेक्स बनो हजार भाग बेस लेक बीस वर्ष में बनने को देखियो सात हजार थे अलग आठ हजार नौ हजार पुगि सको अब तो नंबर एटा तो सिक्किम में पड़के देखने भो केदारनाथ में टू थाउजेंड में पड़के देखने भो ये आठ नौ हजार कहीं अब तस्त लेकर कसरी बचाने तो लेक मत है अल तो परमाफ्रस्ट भाई परमाफ्रस्ट को मथि को मटो भिरो पानी जो आइस भर इस मटो लाधे हाई अल्टिट्यूड में मथि मथि हो अंक रक्स बांधे चेपे राखे हो अब यो पानी चाहे तापमान बढ़े ये पानी पग्ले तो मटो सब लुज हो ढुंगा सब बगा हम टिस्टा नदी को बगर भी बिगा सकता तल तल को खेत नदी को जो समतल बढ़् सकता नदेखी न नदेखी तो इरोजन बेस बेस होगा पैला को भाग यो ठूल ठूल समस्या आए रहे तो कैस्केटिंग इंपैक्ट होल हो यो इंपैक्ट हो यो क्लाइमेट चेंज ले अब हमें के भाग हाई एल्टिट्यूड में तो माथि माथि हाई एलिवेशन में जी एरिया तैं हमें बेस मोनिटरिंग कर साइंस को अध्ययन भी करो संगसंगे तेल कसरी मिटिगेट करने तस्त लेक बने लेक को लेवल कसरी घटाने हमीर भूटान में तेरी ग्यौं तो भूटान में एकदम राम सक्सेसफुल भाव में भी हमें ग्यौं तेरी अभी आर्मी को साथ लिं तैं उ हाई अल्टिट्यूड में होता टेक्नोलॉजी लगाए लोकल एडमिनीस्ट्रेशन रर्मी लाईसंग मिले कर लगाए साल में तीनचोटी तेल लेक को पानी लिस्तार बिस्तार के अरे ड्रेन करें सीस्टम बनाएर तैदि तेल मेन्टेन कर रखे उ चल रखे समस्या के बोन हो तस्त प्रकार के अब धेरे तस्त मोनिटरिंग तस्त एफर्ट्स हाई एल्टिट्यूड मैं चाहन तैंतन तर मं नगह में ये बढ़े इंपैक्ट तल बेस मं जगह में अब हिंदू कुछ हिमालयन रिजन हेन दुई सौ चालीस मिलियन पीपल छ दुई सौ चालीस मिलियन चौबीस करोड़ चौबीस करोड़ मैं माथि मउंटेन में तर ते मुनी बसर तेज को रिवर इंपैक्ट होने अब यह दसवटा रिवर निस्लि हिमालय हिंदू कुछ हिमालय रिजन बड़ा तो दस रिवर रिवर में डाइरेक्टली तब को दुई सौ करोड़ मैं टू बिलियन पीपल तल को असर पार्षद तो पूरे असर पार्षद अभी झंडे तब को संसार को वन फोर्थ अफ द पपुलेसन यही रिजन ने ना डाइरेक्टली इंपैक्ट कर हिमाल बचाओ हमें हिमाल में राखे हम कल्चर छ कल्चर ने भी कंजर्वेशन कर संरक्षण कर हम बायोडाइवर्सिटी बचाओ फरेस्ट बचाओ बने को कारण सर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख पहाड़ में हम खरसांग खरसांग में हिज आज पानी को जो पैले स्रोत सर अरे सुक सही कुरो अब इसमें हेन पर्चा स्रोत पानी को स्रोत धेरे कुरो सुक्ने होता तो 
कोई वाला ऑस्पेक्ट आये और इंग्लिश और ये उन्हें भीतर को तो रॉक्स और बड़ा स्रोत चेंज हुन्छ त्यो उटा छ और को हमरो स्रोत स्रोत लाई साले हमरो रखने को लगी चाहे हमरो तुप्रो अर्बन सेंटर सरुवा बने पर जी हमी सीमेंट ही सीमेंट वाला हो जून्चे पानी पर से तेल लाई तें भीतर रिचार्ज होने पाऊंगे ना बॉगे रखो लाव डा सिर्फ तें जान्चा फ्लॉट होने चाहो माथी रोके रखने सा ऐसे ना बेसी एरिया तेस्तो होने को और को चाहे के बाय बने हमेर लाई अब जून्चे मुआन हो रुस स्प्रिंग्स मुआन सा त्यो मुआन मुआन में से और बितर बितर जियोलॉजी का एक बाकी उनसे इसको सोर्स कहाँ हो था उधर ना त्यान इधर जंगल काट दे सा उन्हें तो यो बिता में हो देखिए ना ना उन्हें सबसे तेज को सोर्स है पल्लू बिता में होला तेज लाइफ प्रॉपर और दिन गरे रहे मिले गरे को सही ना समस्या त्यो अन्य हमरो केरे पानी को मुहान को औरी परी पहले रूखर उन्हें थे मलाता उन्हें थे फले दो उन्हें थे तरह तरह को रूखर उन्हें थे क्या बनी नाश्त बाहर गायो अन्य पानी ला कसले बचाऊं ने पानी बचाऊं ने को लागी तो पानी को लाई समरक्षण करने है भी उन्हें परी तेल लाई जिस जो पौरे को पानी लाई इमालेन क्षेत्र में पर्यटक करूं मैं लाई इन्हें कोटि को फायदा हूं चप्पल पर्यटक करूं लाख रुपए मिलने से मिलती इमालेन क्षेत्र में पर्यटन करने की ना आवश्यक इमालेर ना आवश्यक हाँ पार है ना आवश्यक पार को स्वच्छ हवा ली ना आवश्यक मंचेरु हाँ त्यों सब पाई था तो अब त्यों उस लाइक आऊंगा रामरो आऊंगा � टूरिज्म को कॉन्सेप्ट चेंज बोए, एकदम कमर्शियल टूरिज्म में गए, एस्थेटिक जून जाए जो, एस्थेटिक वैल्यू जून जाए जो, नेचर बड़ी ने सगने, त्यो बड़ा छोड़े ना कमर्शियल पटी को गोए और फोटो किसने टूरिस्ट रहा है खाली, आई लव कर्शियांग, आई लव दार्जिलिंग, आई लव गैंगटॉक बनी है, तर त्यां बसे रहते हैं इसको पहाड़ को कल्चर को बारे में जानने त्यां को खान पीन खाने अब मैं भी खाने था ले सब पहले तो दुनिया भर कुछ जाए हमरे फाबर को रोटी खाई दिन खाने पहले आप उन्हें जून से इच्छा कोंडो को खाने मैं तो इसको ले आऊं नहीं टूरिस्ट रहूं अब सब पे टूरिस्टन टाइप्स चेंज � र मलाई जून से लाख से यो जून प्रकार को टूरिज्म से यो टूरिज्म छोड़े र पहाड़ को वैल्यू बढ़ाऊं ने टूरिज्म ट्रेडिशनल टूरिज्म कर लो जून से पहला को जून से टूरिज्म थे अब जो थे वो थे टूरिज्म मलाने पर ये नेचर बेस्ड उन्हें पर ये सा आम्रो प्रकृति लाई केरे समरक्षण करने तेल लाई नाश जून हिमालय क्षेत्र बढ़ाए को पानी है तो जनता लाए लीजा से पानी देखते हैं तो फिल्टर रुक कर रहे पानी बोतल में इसमें ये वाला बिजनेस वाले एक्शन चल रहे हैं ना कौन आह तो बिजनेस करने नहीं एंटरप्राइज ले गौरसन सब पहले गौरसन तारा पानी तो जो तो सब गोवा है मेरे नेचर को साफ सब इंडस्ट्री द तर अब हिमाल को पानी स्वच्छ पाया हुआ है ना बिजनेस है गौर इम्तिहान पानी खाने दे रहा हूँ मेरो तर अब प्लास्टिक को बोतल में खाने जाए ना रहा हूँ मेरो क्योंकि इंतियो प्लास्टिक को बोतल ले जाए पोल्यूशन कर सब दुनिया भर को तेल ले और उपलब्धि ले उसे हिमाल को पानी खाऊं पियूं तर अब प्लास्टिक को बोतल मे� तो कॉस्ट बनती है अपनी इंटरनेशनल पोजीशन हो अपॉइंटमेंट होने को लगी तेज को लगी अप्लाई करे रहा अन्य ग्लोबली संसार भरी को मंचर संग कंपटी करने पड़े हो त्यान तो कहीं कोमी मंच होने सकते हो तर मेरो पहला को पीएचडी को काम कालिंपुंग को और फिर इस सिक्किम सेंटर में बाहर दार्जिलिंग कालिंपुंग को एरिया में जति महिले काम करे रिसर्च तो उसको हिसाब ले हेल्प नो बन से यो काम इतनी राम रोती हो इतनी राम रोती हो जिस माचे साइंस बनी थी हो कम्युनिटी बनी लाइ इन्वॉल्व करे को थी हो मीनिंगफुल उधर को बनी कैपेसिटी बिल्डिंग उधर को एंगेजमेंट लाइवलीड संगम थी हो और को पॉलिसी तो सिक्किम सरकार के मध्य ही पॉलिसी है रहा मेरे टूरिज्म रिलेटेड हाँ वाटरशेड रिलेटेड एग्रोफॉरेस्ट हाँ ना मेडिसिनल प्लांट्स भी लेटेड सब पे हाँ मेरे गौरे को लेकर दाखिल हूँ मेरे से काम साइंस पॉलिसी एंड कम्युनिटी को लिंक कम्युनिटी मेरे को मोर एक्शन यो बाकी लेकर दाखिल हूँ जैसे मो 
र सेलेक्सनमा हुनु सजिलो पर्यो 3 वर्षको लागि भएको गर्दा गर्दै त्यहाँ 20 वर्ष बसिएछ पछि डेप्युटी डाइरेक्टर जनरल सम्म पुगे एकदमै ठुलो पोस्ट हो मोस्ट अनर पोस्ट हो अनि त्यसमा मैले साइन्स डिप्लोमेसी पनि गरे आठवटा देशलाई कसरी मिलाएर यो काम गराउने साइन्स डिप्लोमेसी त्यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो अब जस्तो पाकिस्तान इन्डिया नेपाल चाइना भुटान बङ्गलादेश यो पाकिस्तान र इन्डियाको रिलेसन कस्तो छ इन्डिया र चाइनाको रिलेसन त्यसमा एउटा इन्डियन गएर त्यो पोजिसन मिलेर सबैलाई मिलाएर चलाउनु तर त्यो साइन्सको एन्ट्री र साइन्स राम्रो गकिलो भएकोले गर्दा त्यो गर्नु सक्छ सर जुन चाहिँ यो डिप्लोमेसीको कुरा निस्क्यो अहिले भर्खरै तपाईँको कुरा पोलिटिकल डिप्लोमेसी र साइन्सको डिप्लोमेसीको फरक फरक के छ धेरै फरक छ फरक छ धेरै फरक छ साइन्समा स्टेटमेन्ट सजिलो छ होइन साइन्समा चाहिँ मेहनत छ साइन्सको डिप्लोमेसी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ तपाईँको तथ्यमा बात गर्नुपर्छ त्यो साइन्सको तथ्यले कन्भिन्स गर्नुहुन्छ तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल भन्छु हामीहरूले हिन्दू कुश हिमालय एसेसमेन्ट रिपोर्ट टू थाउजन्ड नाइन्टिन बनायौँ यसको लागि आइसल्यान्डको हेडक्वाटर रेजिबिकमा टू थाउजन्ड थर्टिनमा यो आठ देशको सेक्रेटेरी लगेर गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि म र मेरो डाइरेक्टर जनरल हामीले लिड गरेर चाहिँ यो के अरे एसेसमेन्ट गरियो त्यसमा तिन सौ पचासजना साइन्टिस्टलाई अल ओभर द वर्ल्ड त्यसमा एट्टी पर्सेन्ट हाम्रो रिजनको के अरे साइन्स साइन्टिस्टहरूलाई लिएर चाहिँ त्यो एसेसमेन्ट पाँच वर्ष लगाएर गरियो अनि त्यो पाँच वर्ष लगाएर गऱ्यो त्यो त साइन्स भयो त्योको रिजल्ट आउनु थालिसक्यो आठवटा देशसँग कन्सल्टेसन गरेर सबै उनीहरू र हाम्रो यो साइन्सको बेसिसमा हामीहरूले रिजनल कल फर एक्सन बनाइयो त्यो एक्सन रिपोर्ट चाहिँ दे र आठवटा देशको मिनिस्टर्सहरूले टू थाउजन्ड ट्वेन्टीमा अक्टोबर फिफ्टिनको दिन डिक्लेरेसन गरेर त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर उनीहरूले रिजनल कोअपरेसन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनेपट्टि लाग्यो मैले भन्न चाहेको चाहिँ त्यसरी डिप्लोमेसी के गऱ्यो भने एउटा साइन्स निकाल्यो सलिड त्यो साइन्स गर्दा गर्दै सबै आठवटा देशको साइन्टिस्टहरू मिले त्यसको बाद गभर्मेन्टहरूसँग बात गरेर त्यो साइन्सको रिजल्ट्सलाई चाहिँ हामीहरूले रिजनल एक्सनमा हाल्यौँ अनि त्यो रिजनल एक्सनलाई चाहिँ आठवटा कन्ट्रीको मिनिस्टरहरूले यो एकदम जरुरी छ केही पोलिटिकल कुरो छैन यसलाई चाहिँ हामीले गरौँ साइन्सको बेसिसमा भएको एक्सन हो हिन्दू कुसिमाला रिजनललाई बचाउने भनेर यसलाई अगाडि बढाए त्यो हो साइन्स डिप्लोमेसी पोलिटिकल डिप्लोमेसी भयो भने अर्को बर्डरको कुरा दुनियाँभरको कुरा हुन्छ अब पानी नै एउटा देशबाट अर्को देश आउँछ त्यो पोलिटिकलपट्टि हामी लाग्यौँ तर रिसोर्सपट्टि लाग्यौँ त्यसले गर्दा साइन्सपट्टि लाग्यौँ सर तपाईँले एउटा अनुभव बताउनु भयो अन्य देशहरूसँग काम गर्ने अन्य देशका साइन्टिस्टहरूसँग काम गर्ने यो साइन अरू देशका साइन्टिस्टहरूसँग काम गर्नु कतिको गाह्रो हुँदोरहेछ तपाईँलाई जस्तो इन्डिया र चाइना पाकिस्तान अघि भन्ने तपाईँले भन्नुभयो र एउटा देख्ने बित्तिकै हजुर गाह्रो त होइन म त यसलाई त अपरच्युनिटी भन्छु मौका किनभने अब मैले एउटा इन्डियन साइन्टिस्ट भएर चाइनिज साइन्टिस्टसँग काम गर्नु बहुत कुरो नयाँ कुरोहरू सिकेँ गाह्रो त हुन्छ किनभने भाषा बुझ्नु साह्रो चाइनिजहरूले हप्तापत्त इङ्ग्लिस कम्ती बोल्थ्यो पहिला अहिले त सबैले फड्काएर बोल्न थाल्यो हो तर पहिला त बहुत कम्ती भाषा ल्याङ्ग्वेजको एउटा प्रब्लम्सहरू हुन्थ्यो हो अनि अलिकति कल्चर्सको पनि अब गएर चाइनामा बस्यो भने खानपिन उनीहरूको रहनसहन अलग्गै हुन्छ त काम गर्दाखेरि त्यो सानो सानो गाह्रो तर लक्ष्य चाहिँ हाम्रो साइन्स कोअपरेसन भएकोले लक्ष्यलाई ध्यान राख्यो भने यो सानो तिनो गाह्रो कतै पनि हराउँछ अपरच्युनिटी चाहिँ हामीले त्यो लक्ष्यमा पुग्नु थियो त्यसले गर्दा त्यो गाह्रोले मलाई त्यति फरक परेन मलाई त साँच्चै राम्रो लाग्थ्यो जुन कन्ट्रीमा गयो भने पनि यति सत्कार यति माया आफ्नै देशमा भयो जस्तो सबैले सत्कार गर्थे एउटा गोर्खा त्यो पनि खर्साङ जस्तो सानो ठाउँ भयो यहाँसम्म पुग्नु धेरै चर्को काम हो कति वर्षको तपाईँको मेहनत थियो कति वर्षको तपस्या थियो अनि यो मेहनत यो तपस्यालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ हजुर कस्तो हो भने यो मेहनत उ यो साइन्स भा उमाथिँदा चाहिँ नि एउटा लाइन पक्रेपछि जोस आएको आएकै हुन्छ त्यो लाइन पक्रिनु चाहिँ बहुत जरुरी छ अब जस्तो मेरो पिएचडी मैले यति हाई स्ट्यान्डर्डको पब्लिकेसनहरू गरेँ एउटा मेरोमा अलरेडी एउटा एनर्जी डेभलप भइसकेको थियो 
रमाइली त्यो मेरो स्टुडेन्टहरुमा नै हाले पीएचडी स्टुडेन्ट गर्ने हैन अनि त्यो हालेकोले गर्दा खेरि त्यो बढेको 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 अनि मौका पनि त्यस्तै पाए अब मैले त्यो गरिसकेकोले गर्दा अब हे भनि हाले अघि कस्तो पुरस्कार पाइयो दैन प्राइम मिनिस्टर हो दैन मैले विशिष्ट पुरस्कार के रे वैज्ञानिक पुरस्कार 1995 मा पाए मला हरेक माथि जाँदा खेरि गाह्रो हुँदा खेरि पनि तर पुरस्कारले केले मलाई एकदम उकालो ठेलिरहेछ ठेलिर ठेलिरहे हो जोस पाइरहे हो त्यहाँ देखि मैले अब इन्डियन नेशनल साइन्स एकेडेमीको के रे फेलो बन्ने एकदम यो जोसै जोसमा लगे अनि त्यो सँगसँगै जाँदा अब ठुलो यो आठवटा देशमा काम गर्नु पोजिसन पनि बढेको बढेको जानु अ सबै कुरो गर्नु त्यसले गर्दा नाम हुनु सबै जग्गा नयाँ कुरो जग्गा देख्नु नयाँ काम गर्नु इनोभेसन्स गर्नु यसले नै पुलाएर माथि 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 लगेर लगे अहिलेसम्म जोस छ अब मलाई यो नयाँ पुरस्कारले मलाई अझै जोस दिएछ मैले यसलाई कस्तो नै गरौँ कि मैले यो पुरस्कारले पाएकोले अझै हाम्रो हिमाली क्षेत्रको मानिसहरूलाई र हाम्रो हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणलाई राख्न सकौँ संरक्षण गर्न सकौँ पा मानिसहरूको विकास गर्न सकौँ भन्ने पछि मेरो एउटा के अरे कमिटमेन्ट बढेर गयो सर भनिन्छ यो जब पद बढ्दै जान्छ दायित्व पनि बढ्दै जान्छ कतिको दायित्व बढेपछि नाम बढेपछि आफूलाई पनि एक प्रकारको दायित्व बोध हुन्छ अनि टेन्सन पनि हुन्छ नि होइन टेन्सन त लिनु हुँदैन मेरो हिसाबले आफ्नो को अब यस्तो आएपछि राम्रो हो भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् है अब एउटा उखा उखा छ नि जति ठुलो हुँदै गयो जति ठुलो हुँदै गयो रुख जति ठुलो भएर छाया हुनु अब अरूसँग कम्पेयर गर्नु भएन कम्पिटिसन गर्नु भएन आफूले सबैलाई मद्दत गर्दै लग्यो भने जति ठुलो माथि हुँदै जान्छ मद्दत गर्दै जानुपर्छ दायित्व त्यसको हिसाबले त्यो अब पूर्ण हुँदै जान्छ अब मैले अरूहरूलाई दसजनालाई पन्ध्र बिसजनालाई अब मद्दत गरेर उनीहरूलाई पनि मोटिभेट गरेर काम गरायो भने त्यो दायित्व अरूको द्वारा हुन्छ मैले त अलिअलि लिडरसिप दिने हो अब यो अहिले एडभाइस गर्ने उमेरमा आएको छ लिडरसिप दिने एडभाइस गर्ने तर गर्ने अरू अरू हो तर त्यही त अरूलाई छत्र छायामा लिएर सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ पार्टनरसिप मोडमा मेरो त्यो विचार छ सर अब तपाईँले धेरै कुरो हामीलाई जानकारी दिनुभयो तपाईँको व्यस्त छ सँगै तपाईँलाई बाहिर धेरै भेट्ने मान्छेहरू पर्खिनु हुन्छ म तपाईँलाई अन्तिम क्षणमा एउटा सोध्न चाहन्छु परिवार को को हुनुहुन्छ सर अहिले अहिले मेरो आफ्नो अब परिवारमा चाहिँ म भए मेरो छोरा र बुहारी उनीहरू क्यानाडामा छन् मेरो छोरी पनि पोहोर वर्ष क्यानाडामा युनिभर्सिटी अफ टोरोन्टोमा पढ्नु अन्डर ग्रेजुएट पढ्नु भएको छ मेरो चाहिँ एकदम कोर फ्यामिली यो भयो अनि मेरो भाइ बुहारी र छोरी भाइको छोरी छन् हामी खरसाङमा एउटै घर हो भाइ र हामी छुट्टिएको छैन हामी जोइन्ट फ्यामिली हजुर जोइन्ट फ्यामिली हो सेन्ट मेरिज हिलमा हाम्रो एउटै घर छ हामी एउटै हुँ दसैँ तिहार जहिले हुन्छ पर्वतिर त्यहाँ हुन्छौँ र मेरो चारजना अरू दिदी बहिनीहरू हो अनि सबै अनि उहाँहरूको फ्यामिली हो अनि त्यहाँ मेरो उता काका काकीहरू हुनुहुन्छ काकी हुनुहुन्छ जो बनारसको काका त उहाँ हुनुहुन्न तर काकी हुनुहुन्छ उहाँको छोराहरू हुनुहुन्छ भाइ सबै काकी पनि पिएचडी हो उहाँ पनि नेपाली साहित्यमा हो हुनुहुन्छ हाम्रो घरमा धेरै पिएचडी सात आठजना पिएचडीहरू हो थुप्रै डक्टर्स इन्जिनियर्सहरू छन् र मेरो कोर फ्यामिलीमा चाहिँ यही हो हजुर सर अन्तिम क्षण तपाईँ हाम्रा युथहरू विशेष चाहिँ हाम्रा युवाहरू छन् कोही के के गरिरहेका छन् है लक्ष्य दिन भड्किरहेका छन् गर्ने बाटो देखिरहेका छैनन् कसरी उहाँहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ यो क्षणमा हजुर आई थिङ्क मैले चाहिँ के भन्नु पर्छ भने कम शिक्षामा म यो काम गरिहाल्छु भन्ने होइन शिक्षा सबभन्दा ठुलो कुरो हो अनि शिक्षालाई छोड्नु हुँदैन जतिसम्म पढाइ गर्न सकिन्छ पढ्नुपर्छ पढ्यो भने माथि पुगिन्छ हिजो कि अस्तिको दिन मात्रै यो गोर्खा मेलामा मेलामा गएको थिएँ त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नेले हाम्रो मान्छेहरूले पहिला खाली यस्तो उस्तो अब म त्यो भन्न चाहदिनँ त्यो सानो सानो कामहरू मात्रै गर्थे गर्थे आज हामीलाई गौरव छ यस्तो मान्छे पढेको एउटा वैज्ञानिकलाई यहाँ ल्याउन सक्यौँ यस्तो मान्छेहरू हाम्रो गोर्खा जातिमा हाम्रो पाहाडी क्षेत्रमा बेसी हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो उसमा म सहमत छु हामी एउटा मात्रै म जस्तो म एउटा मात्रै नमान्छे भएर हामी हजारौँमा हुँ हरेक क्षेत्रमा हुँ विज्ञानमा पनि हुँ इन्जिनियर्समा पनि हुँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिसमा हामी हुँ सबैमा सबै भएर चाहिँ हामी यो गरेर चाहिँ अगाडि लग्यो भने राम्रो छ र नानीहरूले लक्ष्य राख्नुपर्छ छोटो सर्ट सोध्नु हुँदैन अब कसैले चाहिँ सानो अलिकति पढेर म बि कम गरेँ अब म स्कुल टिचर हुन्छु भनेर बसे पनि त्यति हो हुनुसक्छ त्योभन्दा अझै पढेर अलिकति राम्रो गयो भने मान्छे कहाँ काम पनि पुग्नु सक्छ स्कुल टिचर एकदमै राम्रो काम हो 
हुनु पर्छ कसैलाई म म स्कुल टिचरै हुन्छु भने भने स्कुल टिचर हुन्छु म युवाहरुलाई भन्छु जे मनको काम हो म टिचर हुन्छु भन्ने भने टिचरै हुनु अ तर स्कुलको लेभलको पनि टिचर हुन सकिन्छ कलेजको पनि हुन सक्छ युनिभर्सिटीको पनि हुन्छ तर त्यो प्रोफेसन म साइन्टिस्ट हो भने साइन्टिस्ट हुने म इन्जिनियर म डाक्टर म सिभिल सर्भिसेस हुन्छु म जान्छु एडमिनिस्ट्रेसनमा भन्ने भने जान्छु म आर्मीमा जान्छु भने जे उसको मन छ प्यासन छ त्यसमा काम गर्नुपर्छ त्यो अरूले भनेको यसलाई योले गर्नै पर्छ भन्नेपट्टि नलाएर आफूले पनि बाउ आमाहरूले पनि नानीको इच्छा यसैले कसैले गाउँछु भने गाउनु कसैले सम्मिल गर्छु भने गर्नु इच्छाले गरेको काम छ भने चाहिँ भोलि सक्सेसफुल हुन्छ सबै बेसी मानिसहरू सक्सेसफुल भयो भने समाज पनि सक्सेसफुल हुन्छ हाम्रो गोर्खा जातिको समाजमा बेसी सक्सेसफुल भयो भने गोर्खा जाति सक्सेसफुल हुन्छ हो अनि सक्सेस आयो माउन्टेन राम्रो भयो भने त्यहाँको माउन्टेन के अरे पाहाडी क्षेत्र पनि राम्रो भएर जान्छ र सबैलाई मेरो यही सुझाव छ कि आफ्नो इच्छाको हिसाबले तर उच्च शिक्षा उच्च लेभलको काम गर्नुपर्यो एकदमै राम्रो हाम्रो खरसाङ परिवारबाट उहाँहरू सबै धन्यवाद छ गोर्खा सांस्कृतिक संस्थानका सदस्यहरू यहाँ उपस्थित हुन्छ आज डाक्टर एकलव्य शर्मा सरलाई शुभकामना र बधाई दिनको निम्ति डाक्टर के अरे गोर्खा साहित्यिक संस्थानका या अध्यक्ष हुनुहुन्छ आसाम मुख्यालय दिदी अनि यहाँसँग थुप्रै टोली आउनु भएको छ तपाईँले हेरेर लाग्छ र दिदी आजको यो क्षण तपाईँले भर्खरै शुभकामना दिनु कसरी यसलाई हर्ष कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ गोर्खा सांस्कृतिक संस्थानको पक्षबाटको सन्त मेरिजबाट हजुर डाक्टर एकलव्य शर्मा जो हामी स्कुल पढ्दादेखि नै सहपाठी त होइन तर अफन्स र यतापट्टि सेन सेफका हामी है त्यति बेला देखेको र मलाई त आज सर्वस्व भारतभरिका गोर्खाहरूको पक्षमा मैले नै पो पद्मश्री पाएको जस्तो मलाई त भान भइरहेको समस्त खरसाङ त आज कति उच्च स्तरमा पुर्याउनु भएको छ हाम्रो डाक्टर साहेबले है उहाँको विज्ञान साथ साथै समाजसँगको जुन सम्पर्क छ समाजलाई अघि बढाउने र समाजलाई सचेत गराउने जुन कार्य छ त्यसको त यहाँ वर्णन गरेर अहिले यो छोटो अवधिमा साध्य छैन यसैले हाम्रा युवा भाइ बहिनी जति पनि हाम्रा शिक्षार्थी विद्यार्थीहरू छन् सबैले उहाँलाई पढ्नुपर्छ नजिकबाट उहाँको कार्य पढ्नुपर्छ अनि अहिलेको यो परिवेशमा अहिलेको जुन पर्यावरणको परिवेश छ त्यस सम्बन्धी उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हामी हिँड्न सक्यौँ भने हाम्रो समाज हाम्रो जाति हाम्रो यो पृथ्वीलाई कतिको चाहिँ भलो हुन्छ होला र हामी त्यो मार्फत हामी आफै कति भलो हुन्छौँ होला हामी आफैलाई कति लाभ हुन्छ होला भन्न म चाहन्छु र यहाँलाई हाम्रो शिर उच्चा गरिदिनु भएकोमा गोर्खा सांस्कृतिक संस्थानको पक्षबाट अनि हाम्रो आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ अहिलेबाट होइन धेरै वर्ष अगाडिदेखि गोर्खा सांस्कृतिक संस्थानलाई माया गरेर त्यस्तो उच्च अहोदामा पुगेर पनि गोर्खा सांस्कृतिक संस्थानको आजीवन सदस्यता लिनु भएको छ यो भन्दा ठुलो कुरो हाम्रो के हुन सक्छ र होइन र यहाँलाई हामी हार्दिक 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 सम्पूर्णको पक्षमा यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ धन्यवाद हामीले यो बात गर्ने क्रममा आदरणीय दर्शक मानवहरु हामी उहाँका दिदीहरू यहाँ चेलीहरू थुप्रो आउनु भएको छ उहाँलाई हौसला दिन अनि उहाँको खुसीमा सामेल हुन यहाँ दिदी पनि आउनु भएको छ यहाँको शुभ नाम भन्दिनु मेरो लीला जोशी हो तपाईँ दिदी हुनुहुन्छ म दिदी हजुर एकलव्य दिदी एकलव्य आफ्नो भाइले हजुर देशको यस्तो सर्वोच्च पुरस्कार हजुर है पद्मश्री थाप्नुको जुन घोषणा भयो तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ अति खुसीको कुरा हो एउटा गौरवको कुरा हो हाम्रो नेपाली जगतमा यहाँसम्म पुग्नु बहुतै ठुलो कुरो उपलब्धि हो उसको ऊ अति नै सिन्सियर हो उसले पढाइमा एकदमै ध्यान दिन्थ्यो सानैदेखि नै ऊ पढाइमा एकदम उसको रुचि थियो अनि सरल किसिमको र आज सरल भएकोले गर्दा नै सायद ऊ यहाँसम्म पुग्नु सफल पनि भयो सबैसँग मिलनसार भयो र हामी पनि आज एकदमै खुसी अब खुसीको सीमा छैन भन्नुपर्यो कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ हजुर मेरो त खास त घर त कालेपुङ हो मेरो श्रीमान चाहिँ 
असिस्टेंट डायरेक्टर होते इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्खर ही लास्ट इयर मे तेईस तारीख मे पच्चीस तारीख वहाँ को ध्यान सिलगढ़ीम ध्यान भो अभी नहीं बसोबास मेरे ये क्यों मैं कालिपुंग छोड़ी सकते वहाँक दवाई पानी को लगी नहीं चाहूँ ये खुशी को क्षण में खुशी को साथ में सर्वस्व ये नेपाली को उपलब्धि हो गोर्खा को उपलब्धि हो रहा हम सब नेपाली एकदम खुशी छज यहाँ आने भावी संतान भावी युवा मन चाहूँ कि मेहनत करश्रम कर परिश्रम फल अति नई मीठो हो जल्ले परिश्रम कर अगे बढ़ना सकता है हमी नेपाली पछौटे भून करने खोजी खोजी पर राम करने सब रुचाऊद रज भाई को भाई भाई था तर ऊ एकदम ऊ चाह एकदम कष्ट होने उसे पाने नई पड़ने थे जो मैं लन्यवाद हमीस बात कर दूँ यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू हम ये बात करने यहाँ का दीदीस यहाँ का छीलीसंग बात करने क्रम में हमीस एकजा दीदी यहाँ दीदी हम चैनल में स्वागत है दीदी कह बैंकॉक तब कौन दीदी डॉक्टर एकलव्य शर्मा को सब भाई ठूल दीदी जेठी दीदी आज भाई को खुशी में सामिल ना ते भाला तो ठा थे यहाँ आईपुगे खास में हम साउथ इंडिया टूर को लगी आगे थे भरे ठा भो अब भाई को खुशी में सामिल तब को भाई ले भारत को ये ठूल सर्वोच्च पुरस्कार हाई पद्मश्री को जो घोषणा भाई तब पाऊँ वहाँ पाँच कस्त अनुभूति भाई कस्ट ये खुशी लगे जिंदगी में ये भाग खुशी कहीं लगे थे ये पुरस्कार तब वहाँ जो पुरस्कार पाँच कस्त प्रकार हे कुछ प्रकार ने तब मतलब कसरी वहाँ लुरस्कार ने पाँदा खेल तब पुरस्कार पाने पर्च भाई भाई तो ये साहो हम भाई मतलब हमीर लगे पाने पर्ने पैला बाबा अम अरु पुरस्कार पाँदा खेल बीतने भाग पैला भनी रह अब जे पद्मश्री हई भाई भाई कस्त सानी एकदम राम सजील पढ़ाई में राम कहीं कोई संग झगड़ा भी नगर्ने एकदम राम पढ़ाई में स्कूल स्कूल में एकदम राम खेलकूद में सब चीज में हजार कति को मेहनत कर देखने भाग भाई सान सान देखि अब सब हम तो सब जोइंट फैमिली सब संग बस को भाई मत भर भी भनिएन क्योंकि का का को छोरा सब सब भाई संग संग हुक बढ़े तब के हम दर्शक को भाई ने जो पुरस्कार पाई रखे कसरी आपको खुशी व्यक्त यो तो अब हम जाति पहाड़ को लाई सब को लगी सब भाग ठूल गर्व को कुरा हो रामी सब 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 मिलकर नहीं हम भाई एकलव्य शर्मा पद्मश्री एकलव्य शर्मा हार्दिक स्वागत कर धन्यवाद हमीस बात कर धीरे धीरे नमस्कार दीदी तब एकलव्य शर्मा सर को बहनी हो बहनी बहनी हो साइली बहनी आज एकलव्य शर्मा सर ने इसी जो पद्मश्री देशक भारतक सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री पाने भाग यहाँ कस्तो खुशी को सीमा छेन भन्न सक यो भर अज बाबा आज कैंटोक एकलव्य शर्मा तबी देखा संगे कस्ट खाले नेचर को एकलव्य सर 
होना उसको यो थो बैग थो को थो के तर ते हो हम दाजूला खै कस को बैग बटम होना के बटम होना एकदम आपको उसे वहाँ मेहनत ने कर पाक क्योंकि वहाँ लचीस तारीख जब राति पाने भाई दिवसोंसम था बैग भक् के बैकिंग वहाँ लादि याद हो रामी साउथ घूम गए थी हम चार जाना दीदी बहनी हमी वहीं सुन वहीं हम एकदम खुशी को सीम थे एकदम खुशी थी हम सब जाना अभी मेरे छोरी रोई भी गए हमी छजना एकदम घुम्खे ना ये चाल पाँदा खेल हमी एकदम आनंद भ एकदम आनंद भाई यहाँ धीरे धीरे बात कर दूँ यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद आगे न दर्शक बन भलो अमसंग यहाँ माइली दीदी हो डर एकलव्य शर्मा सर को तो यहाँ सब यहाँ ला नमस्ते खास चैनल में स्वागत है नमस्ते नमस्कार दीदी तब को शुभ नाम बताने शुभ नाम चाहिए विजया ब्लोसंग बिहारसंग बस पार्क लोकेशन पार्क लोकेशन आज तब को भाई हाई डाक्टर एकलव्य शर्मा सर ने जो प्रकार के ये पद्मश्री भारत को सर्वोच्च पुरस्कार पाँ कस्ट लगी साध्य छेन हम ये साहो खुशी भयं मैं तो रात बाहर साढ़े बाहर मैं फोन कर मैसेज आने बितीक जस्तों देखे मैं तस्त भाईलाइ करे अंत दीदी उठा अंकमाल कर ये साहो हम खुशी भो हमी सो सोचे थी ना अब तर जी सद उसे तो आपको कोशिश पढ़ाई सानी कस को कसई मत उ भर पड़े न ट्यूशन भी नगरिकन ऊ पढ़े अलग यो मैं ट्यूशन करें मत हो तर ट्यूशन नगर्दापन मानी पुग्न सकता मेहनत हो जु जानदु हुईन तर मेहनत सानू में तब सान भाई कस्त सान हमीस एकदम राम अब जस्तु स्कूल बड़ा आयो हम सब को आपने आपने काम हो कोई गाइड होने ऊ भाई गाई दुख सब काम घर को फूल ओढ़ बारी बना आलू रोप्न देखिए हम सब घर को संतान दाजू भाई दीदी बहन गो तो सब कर उसे स्कूल को काम भी भर ऊ एकदम आपको पढ़ाई मतपटि तो ध्यान थे अंत उ क्लास टेन होता हम बड़ा लेई में एक महीना को ट्रेनिंग पठाने भाई तैं वहाँ को एकदम पुट्टपट्टी में ये बेला पठाने स्कूल फाइनल को बेला देखि तो उसको झन अब तो देखे वहाँ को सेवा पढ़ाई तो ध्यान एकदम झन ज्यादा र्यादा तो उत अब अर्फन्स पढ़े अर्फन्स पढ़े दाजीलिंग दुई वर्ष पढ़े मैं बनारस बनारस बस पढ़े हम लोग टीकाराम काका संग बस पढ़ाई करूँ तो सब जाना हम ये साहो हर्षित छूं कि साध्य कसरी तर अ नानी के ट्यूशन चाहन ही पर्च ट्यूशन नगरी हम पास होते हैं तो एकदम भूल धारणा हो आपू जसो आज दिन पढ़ाई तो दिन चाहे आ सब रिविजन गए ट्यूशन पढ़ने पड़े यहाँ धेरे कुछ बताइन भाई जो एकल सर ने छोड़ने भाई थे तैयले बताइ यहाँ लीरे धीरे धन्यवाद हमीस बात कर आगे न दर्शक मान बहुत अभी यहाँ देख गोर का सांस्कृतिक संस्थान को पक्ष खरसांग आएर यहाँ सिलगढ़ी में डाक्टर एकलव्य शर्मा सर को घर में इसी सम्मान जाना बधाई दियो यो कार्यक्रम ने अच हमारा आने पीढ़ी हमारा भावी पीढ़ी इसलिए अवश्य प्रेरणा मिलने और हम कार्यक्रम को यह उद्देश्य अभी यह अंतर्वाता यह कार्यक्रम तब पुराने को मेन उद्देश्य नहीं हमी हमारा आँदो पीढ़ी नानी को निर्ती प्रेरणा को स्रोत बने भाई हम इच्छा जाना आज को निम्ति नमस्ते खरसांग चैनल को यह कर्मयोगी कार्यक्रम म उमेश कार्ती दोली लगात मेरा संपूर्ण यहाँ साथी जी भी उपस्थित रहने यहाँ सब बिता दिन नमस्ते
ಧರ್ಮ ಯೋಗಿ